всем привет! С вами Кобяков, Глент, Серега и вы на канале А4. Сегодня мы с пацанами решили устроить новый челлендж. Кто последний перестанет есть? Вообще-то не мы, Кобяков, решили устроить такой челлендж, а ты? Ну весело же будет. И тем более ребятам очень нравятся ролики с едой. И сегодня наша цель просто постоянно жевать и не останавливаться. Ну а А4 Продакшн поддержал идею Кобякова в этом челлендже. И победитель получит 10 тысяч баксов! Погнали в магаз! У меня самая простая, но очень выигрышная тактика. Я буду покупать здоровые и низкокалорийные продукты. А значит, могу не останавливаться в поглощении пищи. И это 150% к выигрышу. Из перцев мне нравятся только желтые. Возьму штучки 3. В этом челлендже я чувствую себя чемпионом. Потому что еда и я это победная комбо. И моя самая главная стратегия на сегодня это покупать еду, но только самую вкусную. Здрасте. Можно, пожалуйста, салат Сильва? Вот прям весь. Чувствую, что сегодня будет самый вкусный ролик на нашем канале. Вот такой вот контейнер салата у нас вышел на 1 килограмм 600 грамм. Как раз этот салат наполнит мой желудок. А мы двигаемся туда, дальше. Если честно, у меня вообще нет особых каких-то предпочтений для продуктов в этом челлендже. Но я знаю кое-какие лайфхаки, которыми сегодня буду пользоваться. Поэтому я закуплю сейчас тем, что поможет мне выиграть. Например, вот попкорн. Все же, когда ходят в кинотеатр, не замечают, как он заканчивается. Возьмем еще чипсиков. Вот это, вот это. Это читас! Я всегда, когда не знаю, что поесть и хочу чего-нибудь вкусненького, я себе делаю салат из помидоры и огурцов. И, кстати, вот вам лайфхак. Если хотите вкусные огурцы, берите всегда поменьше, потому что они более сладкие и не горькие. Это меня мама научила. Кто-то, походу, перекусил по дороге. Ребята, я понимаю, что, наверное, очень странно видеть меня около детского питания, но я потом все объясню. Лайфхак 100% рабочий. Так, погнали. Груша. Есть. Яблоко. Есть. Чернослив. Э -э нет. Яблоко-банан. Можно. Яблоко-клубника. Можно. А везде яблоко присутствует? Я не понял. Что такое? Так. Вот это на кого? Это вот чисто нахалка. Вот родился и его кормили вот этим. Я возьму две. О, груша, яблоко, манго. Ну, это уже экзотический ребеночек растет. Нифига себе. Короче, мне нужно много всяких пюрешек, поэтому сейчас я вам покажу магию монтажа. Так, формирую много пюрешек в руки и... Опа, <смех> нифига себе. Ну, монтаж вообще клевая штука. Мне время выигрывают, побыстренько все делать можно. Итак, берем, естественно, хлебцы всякие. Такие... Такие. Поехали дальше. О, Семга. Так, миди. Я их просто обожаю, могу килограммами их есть. Захвачу с собой орехов. Будут постоянно у меня в кармане, чтобы я периодически мог их подъедать и точно не проиграл. Опа, возьму как клубники побольше. А кстати, напишите в комментариях, какая у вас любимая ягода. Может быть, малина или ежевика. Вдруг это вообще голубиха. Офигеть. Оп. Вы просто посмотрите, какая обалденная курочка. Я просто обожаю курицу гриль. Это очень вкусно. Здравствуйте, можно, пожалуйста, курицу гриль? Вот такую. И как же в этом ролике не взять ту самую любимую, легендарную? Что самое главное в сыре косички? Нужна твердость и сухость. Вот это хорошая такая, тверденькая, сухая. Возьмем немного мармеладок. Маленькая баночка нутеллы. Маршмеллоу. Жидкий. Скитлз. МММ, Сникерс. Этого будет достаточно. Твикс. Кстати, ребят, напишите в комментариях, какая у вас любимая конфета. Сникерс, Твикс, Милки Вэй или, может быть, Баунти. Я вот, например, больше всего люблю Сникерс. Могу его килограммами есть. Пишите в комменты, какая любимая конфета у вас. О, шоколад, халва. Смотрите, стоит чубрик, сметает все подряд. Ну, конечно, классический Кобяков. Как он это все собирается сожрать? Вот объясните мне. О, ушел? Смотрите, прикол. Все, сейчас у него вулкан настолько взорвется, тут всех накроет. Ты не понял, кто? Что? А где? Телега стояла. Ну, я же тут ее оставлял. Ну, я же уже почти закупился. Это что, заново теперь начинать? Может быть, в другом ряду надо поискать. Так, с Человеком-пауком или Железным Человеком? Серега, Серега. Что? Ты мою корзину не видел? Ничего ты не видел корзину. Я тут выбираю, не мешай мне. Я поставил корзину, и она пропала. Вещи ее. И вообще, не смотри на мои продукты. Еще челлендж не начался, а ты уже крысишься. Может, ты мою тележку спер? Зачем мне твоя тележка? У меня вообще-то свои продукты есть. Ладно. Ну ладно. 
Так, э... Кобяков, а что ты тут носишься? Я телегу ищу. Ты не видел случайно мою телегу? В смысле? Нет, я ничего не видел. Прикинь, кто-то спер тележку с моими продуктами. Я там столько всего набрал. Офигеть. Не повезло, не повезло. А я знаю, что думаю? Ты ее просто бросил, а сотрудники магазина увидели, что тележкой никто не пользуется, и пошли ее разбирать. Точно, гляньте. Как я сразу не додумал. Ага. ага. Вот это он наивный. О, не успели разобрать, как она вообще здесь оказалась. Все, надо идти на кассу. Ну что, пацаны, я купил себе всякие вкусняшки, которые провоцируют у меня чувство голода. Поэтому буду сегодня есть целый день. О, Кобяков, это вообще недальновидно. Это так тупо, вы посмотрите. Это все очень калорийное и жирное, а ты наешься буквально за час. То ли дело у меня. Я нашел кое-какие лайфхаки в интернете и буду их применять. Господи, боже мой, посмотрите, какая вкуснота. Серега, а у тебя там что? Да, Серега, скучноватый у тебя наборчик. Ты какой-то прям зожник. И Кобяков, все это холодный расчет и тактика. Ты знаешь, сколько калорий? Максимум 100, наверное. Ты уже через 5 минут устанешь жевать эти овощи. Ну ничего, у меня и чипсики есть. Ты лучше зазни, какой он арбуз взял. Чисто себе по размеру. А еще, мне кажется, что в клубнике будут черви. Так что аккуратно. А жевать надо быстро. Кстати, пацаны, давайте обозначим условия нашего челленджа. Если кого-то застукают без еды, в том числе оператор, наши зрители, и он не начнет жевать еду в течение 10 секунд, все, он проиграл. Правило интересное. Я только за. Ну что, предлагаю через 3 секунды стартовать. Готовы? Да. Раз, два, три. Кобяков, ты помедленнее ешь. Сейчас за 10 минут наешься. Ты что мне подсказываешь? Ой, пацаны, да я весь день так могу есть. Я на тебя через час посмотрю. Так. Все, пацаны, расходимся. Ребята, помните, я набрал кучу детского питания и пюрешек? Сейчас расскажу, в чем секрет. В общем, пюре легче усваивается, и ты можешь его много есть, но не наедаться. А в этом челлендже это самое главное. Ну и чтобы вам было интереснее, я хочу составить свой топ вкусов. Это, например, смузи-ананас-банан. Мега вкусно, очень вкусно. Пока что первая же баночка становится на первое место. Теперь возьмем по-настоящему детское питание. Например, с грушей. Грушу я не так сильно люблю, но надо попробовать. Ну, как сказать, вроде вкусно, но я когда-то ел повкуснее. Я не на первое место эту штуку поставлю, а примерно посередине. Дальше у нас идет салатик со смородиной. Ладно, давайте попробуем. Только нужно быстро, чтобы 10 секунд не пошло. А очень даже ничего. Кисленько и сладенько. Яблоко, клубника, малина. Это невкусно. Пока что идет вот сюда. Яблоко, черника с печеньем. Что? Печенье в пюре? Консистенция хорошая. Фу, как будто туда плюнули. Это последнее, последнее место. Я уже съел 6 банок всяких пюрешек и реально не чувствую сытости, как будто и не ел. Мне кажется, этот лайфхак нормально так работает. Слушайте, у меня есть идейка. А ну-ка пойдем со мной на кухню. А что если из обычных продуктов сделать пюрешку? Например, из бургера. Он же такой вкусный. Пойдемте попробуем. Закидываем бургер в блендер. Оп. И сюда. Выглядит, конечно, максимально отвратительно. Но должно получиться вкусно. Пюрешка готова? Это что такое? Ребят, я вообще не знаю, что произошло, но бургер стал ужасно вонять. Как будто Кобяков неделю не мылся. Официально заявляю, этот лайфхак не работает. Ладно, пойду доедать свои пюрешки. А мне моя тактика нравится. Все такое низкокалорийное. И среди всего этого не так уж и много невкусных продуктов. Вон, только один перец. Я вон сделал почти 10 укусов и еще не чувствую сытость. Поэтому я сегодня точно выиграю и я уверен в своей победе. 10 секунд. Ммм. Кстати, хотел вам предложить один эксперимент. Вот мы каждый ролик напоминаем вам подписаться. Ну, 46% нас все равно не слышат и почему-то не подписываются. И я подумал, а что если недостаточно, что только мы просим? Ну, с пацанами. А что если вас попросят подписаться несколько миллионов? Я думаю, что тогда это уже совсем другой разговор. И вот в чем эксперимент. Все, кто подписан на наш канал, напишите прямо сейчас в комментариях. Подпишись на канал А4. И тогда те, кто не подписаны, будут видеть очень много комментариев. Подпишись на канал А4, и у них уже не останется шансов не подписаться на канал. Мне кажется, это уже как-то неловко, когда столько человек просит, а ты это игнорируешь. Короче, я бы на вашем месте по-любому вписался в этот эксперимент. Я уверен, что у нас точно это получится. И наконец-то мы избавимся от этих 46% неподписанных людей. Но приблизимся к 40 миллионам подписчиков. Все, давайте, я верю в вас, пишите. Блин, что-то я подумал, как-то овощи скучновато есть. Но у меня есть идейка. У меня же большой набор фруктов и овощей, а значит я могу сделать фруктовый лед. Берем блендер, 
закидываем и малинку. Ну, я немножко оставил, чтобы этот есть во время микса. Ну вот, основа готова. Все заливаем и в морозилочку. Ну все, остается только ждать. Как вы знаете, я обожаю суши. И я прочитал интересный факт про суши, что когда ты их ешь соевым соусом, у тебя еще больше появляется аппетит. Ммм, просто объедение. Я считаю, это вообще самый лучший челлендж. Ведь я могу есть свою любимую еду и выигрывать. Блин, вообще офигеть. Хлебцы это топ. Правда, на вкус как бумага. Но зато все по правилам челленджа, и я все еще не чувствую сытость. Как-то мои фруктовый лед. Еще не до конца. М -м, как вкусно. Серега что-то в морозилку положил. Наверное, какая-то тактика у него есть. Но я предлагаю разбавить этот ролик старым добрым франком с табаска. А то мы так будем пять дней ходить и тут что-то хавать. Пока Серега ушел на второй этаж, нужно действовать быстро. Стоит. Ждет своего часа. Ну чё, пожелаем Сереге приятного аппетита и будем ждать, когда он вернется за добавкой. Экс, экс. О, ты табаска не всосал. А я пока что тут где-нибудь присяду и сделаю вид, что ничем не занят. Что эти хлебцы уже не лезут в меня. Целую пачку съел. О, привет, гляньте, как дела? Нормально, пирожку вкуснейшую ем. А ты чё свой, картон жуешь? Ну вообще-то у меня тоже вкусняшки есть. Угу, ну покажи. Смотри. Только я не понимаю, насколько это вкусно. Сейчас и узнаю. Смотри, какая красота. Ну да, звездочки красивые. Пробуй. Малина, апельсин. Что? Что такое? Не нравится? Ну смотри, у тебя 10 секунд. 6, 5, 4, 3, 2, 1. <смех> Ладно, это ты сделал, да? Я вкус табаска узнаю из тысячи. У нас таких пранков уже сто штук было. Не очень-то оригинально. Ну зато ты был близок к провалу челленджа. Осталось одна секунда. А вот и не дождешься. Посмотрим, сколько ты на своих пюрешках продержишься. Кстати, нужно уже идти за новой. А ты тут смотри, не читери. Угу, <смех> сколько говорил. Не, ну вы видели? Стоит только оставить еду на пару минут, и уже какие-то подставы начались. С этим надо что-то делать. О, идея. Смотрите, что нашел. Это сумка. Холодильник. В этой сумке продукты будут всегда свежими. А самое главное, они останутся при мне. И никто не сможет устроить каких-то пакостей или пранков. Походу, я спасу только часть продуктов. Вот так-то лучше. Ребята, вот еще один чит. Можно же целый день есть орехи. Они же супер маленькие. И я вообще не припомню, чтоб я хоть раз ими наедался. А так можно ходить и через, пока остальные набивают себе пузо. Ну а сейчас можно пойти и позлорадствовать над пацанами. Ты чё, мою курицу украл, что ли? Да я не буду ее есть, я только посмотрю. Это чё, пранк какой-то? Да какой пранк? Это один из лайфхаков. Смотри на еду, которую ты очень сильно хочешь съесть, а есть что-то другое. А то, если, честно говоря, я уже эти пюрешки заколебался лопать. Ой, что то сложно. Угу, а ты тебе не орехи лопать. И, кстати, твоя тактика, мягко говоря, не очень. Это почему? Угу. Это ты потом узнаешь. Все, Капюков, вали, отвлекаешь меня своими разговорами. Так, Серега, а я не понял, а что это мы не едим? В смысле не ем? На них специи есть, я ем специи. Ты их облизываешь, а облизывание не считается. А что это не считается? Такого в правилах не было. Так, я начинаю обратный отчет. 10, 9, 8. Пожалуйста, вот все, еб. Молодец, в этот раз тебе повезло. Смотри мне, будешь еще раз так читерить, вылетишь из челленджа. Ой, как тяжело. Ну что ты, кабанчик? Э, сдулся уже? Да блин, что-то тяжело эти орехи идут. Кобяков, ты вообще знаешь, насколько они калорийные? Они еще и с морской солью. Так блин, что ты раньше не сказал? Дубины, мы вообще-то в челлендже участвуем, причем в твоем же. Вот тебе и друзья. Пойду что-нибудь нормального съем. Как я понял, пацаны настроились на жесткую игру. И мне нужно быть готовым ко всему. Поэтому я сделаю тайники с едой по всему дому, чтобы меня никто врасплох не застал. Ах. Это вот сюда. Даже на кухне может приключиться такое, что еда закончится. Вот сюда. Вот сюда. Угу. 
Не зря у нас было столько роликов про пронос сладостей. Вот и опыт поднакопился. Ребята, у вас, наверное, сейчас вопрос. Что я сделаю в ванне? Я, если честно, есть уже стало довольно-таки сложно. Я очень сытый. Поэтому мне нужно расходовать калории. А чтобы их расходовать, я выбрал самый простой вариант. Полежать в ванне. Я прочитал в интернете, что час ванны заменяет полчаса бега. Ну и, конечно же, каждые 10 секунд приходится кушать круассаны. Этот шоколадным нормально залетает. Но кое-чего не хватает. И оп, 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 оп. Все, теперь идеально. Гленчик, не понял. А что ты тут делаешь? Не ешь, да? Ем. Так, что вы тут делаете? Опа. Глентик, ты что, все сдался и решил полежать в ванной? Да никто не сдался, я просто принимаю ванну и кушаю. Это вообще-то моя победная тактика, лопушки. Что? Что? Сейчас посмотрим, как твоя победная тактика поможет тебе без одежды. Э, Баклан, положи на место. Серега, ты что стоишь? Ну, Вообще-то я с ним согласен. Мы там мучаемся, едим, а ты лежишь и кайфуешь. А? В смысле, кайфую? Я просто кушаю и занимаюсь спортом. Ну такие крысы. Ладно, я все равно никуда не собирался выходить. Буду тут сидеть. Опа, опа. Десять, девять, стой, семь, семь, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да ждет ты. Ух ты. Ну, было близко. В следующий раз по-любому не успеет. Так, бедолаги, где моя одежда? Не знаем. Ну ладно, ничего-ничего. Я все равно взял с собой комплект для своего нового лайфхака. Так что все равно победа будет за мной. Понял? Все, давай, мальчик, иди отсюда с этим самым. Блин, пацаны, конечно, тоже протупили. Забрали у меня одежду, а у меня запасная есть. Кстати, это мой следующий лайфхак. Свободная одежда. Она ничего не передавливает, можно побольше всего скушать. Ну и, знаете, какие-то движения более свободные. Ну все, считайте, я не победим. Пойду посмотрю, как там пацаны. Я не понимаю тактику парней. Они постоянно всякой фигней занимаются. Вот я решил приготовить пиццу. Смотрите и запоминайте. Самая вкусная пицца от Кобякова. Намазываем тесто томатной пастой. Дальше добавляем сыр. Побольше солями. Теперь перец. И сверху оставшийся сыр. Потому что пицца должна быть тягучая. И отправляем в духовку. Выставляем нужную температуру. И ждем 15-20 минут. Нифига себе, тут уже пацаны сколько всего съели. Ну и у меня как-то мало осталось. Только полторы пачки сыра косички. Как-то слишком вкусно пахнет. Ммм, кто-то решил испечь пиццу? Ну, стопудово это Кобяков. Ммм, так настало самое время мстить. Так, включу-ка я ему духовку на полную мощность. Пускай его пицца сгорит. Будет знать, как одежду прятать. 240. Хм? Надеюсь, он любит пиццу с корочкой. О, Кобяков, ты тут? Слушай, я бы на твоем месте так спокойно здесь не лежал. Че, Серега там что-то с пиццей хочет сделать, испортить? Чего? Да-да, я тебе так и поверил. Ммм, я серьезно, на кону 10 тысяч долларов. Ты думаешь, Серега так не сделает? Не, я, конечно, пытался его остановить, но уж сильный капец. Начал там руками, ногами махать. Блин, вот это Серега. Реально, что ли? Да, пойду проверю. Давай. Я тебе скорости придал. Скажи спасибо. Поверил. Вот надо я красавчик. Сразу двум башмакам отомстил. Ой, мне кажется, мне семечки портят. У меня сразу такой лексикон неприятный. Прошу прощения. А? Вот блин. Не наврал. Вот Серега. Вот гад. Ну ничего. Раз он решил так, я его тоже пранкану. Полезная еда тоже бывает вкусная. Обожаю клубнику. А это еще 5 калорий. И уже все получается 120 калорий. Моя дневная норма 2500 калорий. А сегодня я съел всего лишь 1000. Пацаны точно проиграют. Уже объелись, наверное. Еще 5 калорий. Блин, нужно придумать, на что потратить 10 тысяч долларов. Так, кроссовки Гуччи. Смотрите, что придумал. Серега испортил мне пиццу. Раскатал губу на мою еду. Ну, а я закатаю его продукты. Достаем вот такое приспособление. Это закаточная машинка. Ей закатывают банки. Крышка, машинка. Главное поплотнее, чтобы точно не открыл. Опа, закончилось. Э, где моя сумка? Она же тут стояла, я точно помню. Неужели кто-то упер? Так, пацаны, кто из вас спрятал мою сумку? Признавайтесь. Я ничего не брал. У меня все закончилось. Так, не понял? Это же моя еда. Реально? Ну, а что ты хотел? Раскатал губу на мои продукты, а я твои закатал. Кобяков, ты что, бабка? Я вообще-то с твоими продуктами ничего не делал. Рассказывай, кто пиццу мою сжег? А, я пойду, кстати, у меня расписание туалет. Да, Серега, все, ты клубнику свою съел. Я начинаю отсчет. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять... Четыре, три, два, 
Ага, думаю, я просто так сдамся. Можно же просто было открывашкой открыть. Буду подальше от себя держаться. Какой-то ты агрессивный. А вот правильно. Тут Серега предлагаешь здесь Кобякова. Ты вообще видел, сколько у него еще еды осталось? Он вообще не собирается останавливаться есть. Он кайф получает. Ну да. Поэтому предлагаю объединиться и спрятать всю его еду. Посмотрим, как он будет выкручиваться. Но это не значит, что я забыл, как ты мне подлил этого табаска. А, ты еще помнишь? Я уже забыл. Нифига себе, ты посмотри, какая заначка. Ага. Я знаю, куда все сложить. Валим, на улицу все это выстрелит. Давай. Если что, это ты сам делаешь своими руками. Так, не понял, а где моя еда? И вы вообще что там делаете? Мы, мы, ничего, мы на сад смотрим, тут сад красивый, вот. А, кстати, ты что не ешь? Десять, девять, восемь, семь, шесть, Не дождетесь! Четыре... Думали меня так легко обыграть? Меня знаете, сколько заначек по дому? Да-да, конечно. Посмотрим, насколько тебе ее хватит. А вот и хватит. И здесь нету. Блин, вроде же здесь оставлял. О, и тут ничего. Блин, да куда они подевались? <звы> да блин, на лестнице точно оставлял. То пудово здесь что-то нечисто. Так, я не понял, пацаны. Вы что, и все мои заначки нашли? Что? Я вообще не понимаю, о чем ты. Я тоже не понимаю, о чем ты. Я думал, у тебя только та еда. Да ты просто уже дед Кобяков. И забыл просто, где оставил еду. Реально. Ты как белка, которая забыла, куда спрятал свои орехи. Кстати, Кобяков, а что это ты ничего не ешь? О, это ко мне. Десять, девять, восемь, семь. Хорошо, что... Доставку вовремя заказать успел. Два. А, -а, -а успел, гаденыш. Вы думали, я просто так сдамся? Не надо. Вот согласитесь, челлендж длится уже довольно-таки долго. Уже даже за окном потемнело, мне уже все достало. Я уже не могу кушать. Живот просто разрывается. Короче, мне нужно быстрее побеждать. У меня есть одна идея. Только нужно кое-что добыть. Серега, я уже не могу. Честно говоря, даже низкокалорийная еда не спасает. Ну, я подумал, давайте играть по-честному. Помиримся и все. Больше никаких пранков друг на другом делать не будем. А то реально и так есть тяжело. Приходится еще быть супер внимательным, постоянно оглядываться, напрягаться. Что-то тут не так. Где это никогда так не говорит челлендж. Да блин, пацаны, я просто уже устал всего бояться. Давай, перемиряем. А? А? Ну, а теперь это. Вы между собой. Ладно, Серега, давай. Хоть я тебе ничего... Э! Опа! Э! Ты чего делаешь? Пацаны, я бы за 10 тысяч баксов просто так бы друг другу не верил. Ах ты, ты же говорил, что без пранков. Ну все, пока. А ну расцепи нас. Ага, разбежался. Блин, что будем делать? Надо как пытаться выбраться. Стой, тихо, 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 не двигайся. Главное не забывать есть. Точно. Сейчас, может, моя маленькая тоненькая рука пролезет. Не то, что твоя. Так, проигрывать из-за этих дурацких наручников я не собираюсь. Э, -э, -э тихо, тихо, кобяков. Короче, для начала нужно избавиться от глента. А потом уже в честной борьбе с тобой сразимся. Справедливо, справедливо. По рукам. Надо крысенышу этого выводить из игры. Полегче, Кобяков. Сейчас мы хотим Гленту, чтобы проиграла, а не вы. Но все, это, походу, вся его еда. Сейчас главное убрать стулья и стремянку, чтобы Глен точно не залез. Прикольно ты придумал, Серега. Я тебе говорю, Глент точно проиграет. Mm -hmm. а, закончились кукурузные палочки. Че, сейчас подкрепимся. Так, нас же туда спрятал. Да, отлично. Теперь наслаждаемся шоу. Э, я не понял, где моя еда? Вы, двечи крышки, куда вы мою еду дели, алло? Эй, успокойся, полупокер. Я тебе сейчас колено в другую сторону переверну. Давай, где моя еда? Слушай, Глен, ты сам начал эту войну. А, -а, -а крысы две. Десять. Девять, восемь, восемь, семь, семь шесть, шесть, пять. И главное, все стулья позабирали, крысы. Один. Проиграл. <связь> Ах вы щисеры, так нечестно. Ты сам вообще-то виноват, пранковал нас весь день. А знаете что, я вам от наручников не отдам. Э, в смысле? Ты проиграл уже все, какая разница, дай нам ключи. Что делать будем? Пойдем ножовку искать. Мы с этим вечно проводимся. Сейчас распилю. Походу безнадежно. Ну и чё, малышня, ничего не получается. Лендик, может отдашь уже ключ? Не, ключ я вам, конечно, не отдам. Но у меня есть способ, как побыстрее выявить победителя. Рассказывай. Ну что, вот так вот выглядит наш челлендж. Так, давайте сюда свою еду. Она вам уже не понадобится. Э, а ну не трогать. Объясняю правила. Каждый по очереди называет цифру от 1 до 10. Под этими крышками спрятано какое-то определенное блюдо. И вам нужно будет есть его полностью. Если отказываешься, проиграл. Кто первый отказывается, тот и проиграл. Согласны? Согласны. 
класс. Согласны. Ну все, поехали. Окей, let's go. Цифра 6. Батон с маком. Что стоишь? Выбирай. Неужели ты ешь? Да ем, конечно. На кону 10 тысяч баксов, пацаны. Выбирай. Цифра 4. О, -о, 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 -о я это ненавижу просто. Ну придется это съесть. Я тебе так просто не отдам 10 тысяч долларов. Он не съест. Что как съем? Серега, что ты творишь? Просто сдайся. <свы> Наконец-то. Выбираю цифру 8. Ну, плавленый срок, это вкусно. Красава, Кобяков, я в тебе не сомневался. Но Серега тоже у нас боец. Ты же готов продолжать? Только хуже все сделал, мы продолжаем. Цифра 5. Фу, повезло. Если ж прото съел, то это тем более. Можно тебя попросить не выдыхать? Хорошо. От Сереги просто воняет бабками. Я выбираю цифру 3. Повезло, повезло. Повезло, повезло. Если тебе повезло, то и мне может повезти. Цифра 7. Эх, Кобяков. И мне повезло. Цифра 10. Двигайся. Ты реально сможешь это съесть? Конечно смогу. Давай, давай, Кужа и Кобяков, я в тебя верю. Ты вообще уверенно идешь? Кобяков, Кобяков. Не, ребят, я что-то переоценил свои силы. Все-таки не смогу больше. Все, желудок вот даже до сюда заполнен. Реально, я победил. Тише ты, рукой Ладно, не Ладно, Серега, делай победный танец. Кстати, ребят, насчет ключей. Вот сейчас без шуток. Там такая ситуация, ребята. Короче, это я пойду, пожалуй. А вы, ребята, если вам понравился этот ролик, обязательно поставьте лайк. И если еще не поставили, подпишитесь на этот канал. С вами был Глент, Кобяков, Серега. Всем пока! Эй, иди сюда! Ты чего?